Zanzibar na wasalimia Mwishimiwa Dr. Samia Rais wa Jamhuri ya Mungano ya Tanzania Dr. Mwinyi Rais wa Zanzibar na viongozi wengine wa Tanzania His Excellency Paul Kagame President of Rwanda the Vice President of Kenya and all the other viongozi wengine nataka kutoa hongera kwa kwa Zanzibar kwanza kufanya mapinduzi hapa miaka 60 hayo mapinduzi yaleta serikali ya aina tofauti na zile nyingine ya hizib kulikuwa serikali ya hizib hapa nyinyi vijana hamjui hizi labda lakini mimi najua nilikuwepo mnachoita historia mimi naita current affairs nilikuwa naona hii serikali ya mzee Karume ilikuja na fikra ambazo zilikuwa ziko karibu na, na zetu baadaye kidogo alikubaliana na mwalimu Nyerere kufanya muungano wa, wa Tanganyika na Zanzibar hayo makubaliano yalikuwa mchango mkubwa kwa juhudi zetu sisi wa pan africanist kwa sababu sisi tukiongozwa na mwalimu tunakubali tunaamini kwamba Afrika haiwezi kuendelea bila kuungana tumekuwa na mvutano wa kamba wa kimawazo kati ya watu wa aina mbili aina ya kwanza ni wana mapinduzi kama mwalimu kama mzee Karume kama Nkuruma na sisi wafasi wao kule kwetu bara vijijini unakuta nyumba za aina mbalimbali kuna nyumba kuna nyumba o homes homesteads ambazo zinajitoshereza kwa mahitaji ya ya family zinalima zinafuga zinajitoshereza unakuta nyumba zingine ambazo zinafanya kinaita kwa lugha ya kule tunasema okushaka kununua chakula kutoka kwa wenzi, kwa wengine hawaitoshereze nyumbani huyu mtu ambaye haitoshereze ni hatari kiuchumi kisiasa na kifikra kwa hiyo sisi tulikuwa kwenye kikundi cha wana mapinduzi lakini vile vile wazalishaji wa mali ambayo wanaamini kujitoshereza na ukiwa mzalishaji wa mali 
swala ambalo linafuata ni soko kama nazarisha mali hapa nani atanunua bidhaa zangu ndio unakuta wana mapinduzi pamoja na wazalishaji wa mali tunaamini muungano wa East Africa muungano wa Afrika kwa sababu tunataka soko ya pamoja wale wengine ambao wanashaka okshaka to buy food from others sio wanasemaje kwa Kiswahili okshaka wale hawajali wanakwenda uchina wanakwenda ulaya wananua vitu wanaleta hapo wanatufanya soko ya wengine siasa tukiwaambia muungano wanaona tunasema bure kwa sababu hawana ile pressure ya uzalishaji mali ukizalisha mali hapa nana atanunua kwa hiyo nataka kushukuru wa Zanzibar kwa sababu mlifanya mapinduzi hapa mkaweka serikali ya ya kimapinduzi vile vile kushukuru na kusifu wa Tanzania wengine kubaliana na nyinyi kufanya muungano wa Tanzania hapo mruweka mchango kwa juhudi zetu sisi ambao tunaamini muungano wa Afrika muungano wa Afrika Mashariki kwa sababu mlionyesha kwamba inawezekana nchi mbili kufanya muungano kwa hiyo nataka kuwashukuru kwa sifu hii miaka yote kuweka muungano wa Tanzania na kulinda muungano huo kwa miaka hii yote wakati nilifika kwa uwanja nilijaribu kukumbuka Kiswahili yangu nilikuwa sikumbuke vizuri blind kwa Kiswahili lakini waziri ambaye alinikuta pale akasema kipofu mtu ambaye haone ni kipofu kwa hiyo nasikia nimekuwa nasoma kwenye gazeti kuna wazanziba ambayo ambao kwa lugha za kule kwetu tunasema okweshanya kwesha yeye nimemuuliza waziri akasema not to support to 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 reset i forgot what he told me na shangaa hao watu ndani ya Tanzania ambayo hawaunge mkono muungano inamaanisha ni vipofu mambo mawili au ni vipofu au ni wanyonyaji mambo mawili kwa sababu mimi mzalishaji mali niko na, na shida ya soko huweza kuniambia mambo ya kujitenga tenga kwa sababu nisikia mambo yako how shall, I, how shall we be prosperous Uma kule Uganda waniambia kwamba mpunga wa Tanzania umetua huko huko Uganda Walikuwa wanataka nipige marufuku mchele wa Tanzania Nikasema siweze kufanya hivyo mimi sio kipofu kwa sababu kupiga marufuku mchele wa Tanzania kule na kuwa nimefanya dhambi za aina nne dhambi ya kwanza 
mtalazimisha waganda wanunue mcheri wa, wa bei ya, ya juu kusudu nitetee wale wavivu wangu wa kule who cannot compete i cannot do that i am not i cannot i cannot be part of that hilo ni dhambi la kwanza dhambi la pili huyu mtanzania ameanza kulima mpunga kwa kwa, ura, kwa bei kwa bei ya chini nitamwekea vikwazo sasa baadaye yeye kuendelea na kupanua sasa namwekea na vikwazo baadaye akumwenkareji na mpiga kwenye chichwa this is very bad dhambi la tatu nikifanya hivyo serikali ya Tanzania nayo italipiza kisasi wanapiga marufuku hiki mimi napiga marufuku hii kile mchezo wa watoto siweze kufanya namna hiyo dhambi ya, ya nne wale wa vivi wangu wa Uganda hawatapata pressure ya kulima mcheri kwa kwa, kwa, kwa gharama ya chini they would be protected and just sleep so therefore mefanya vizuri kunuyarika hapa niweze ku kusifu wana mapinduzi wa Zambia wa, wa, wa Zanzibar ambao walitulekea walitulekea serikali mpya hapa kutokana na ile ya, ya sultan pili kushukuru na kusifu wa Tanzania wote kutuwekea mchango kwenye kwenye juhudi za pan africanism kwa kuweka muungano na kuulinda hii miaka yote asante sana munga wabariki